Salut! Numele meu este Tudor Apostoliții. Iar aceasta este clasa 6 de la școala gimnazială Euroeti din Iași România. Uh, eu sunt Otilia Mironeanu, sunt profesor de limba germană la școala gimnazială Euroeti. Și astăzi vom face o activitate împreună cu clasa 6, pe care deja ați cunoscut-o. Activitatea pe care mi-am propus să o facem împreună se numește uh, Piața Perfectă, dar uh, eu am adaptat-o și am pus și pătratul perfect. Pentru că ce facem noi de obicei la piață? Vă gândiți vreodată când se duc părinții la piață, ce fac în general? Negociază. Nu negociază și comunică cu ceilalți. Da, și asta vreau să faceți și voi astăzi, în cadrul acestui joc, de fapt. Ne propunem să dezvoltăm abilitățile de comunicare, de negociere și de leadership în același, în același timp. Da? În prima etapă a jocului, fiecare echipă va fi legată la ochi, da? fiecare membru al echipei va fi legat la ochi, avem pregătite și eșarpe pentru asta, și veți, pre, veți primi câte o sfoară, pe care voi trebuie să, cu care voi trebuie să lucrați și să faceți din ea un pătrat perfect. Veți avea un timp de lucru, da? după care ne vom dezlega la ochi și vom vedea ce a ieșit și apoi vom desfășura și a doua parte a jocului. Așa. Și știam că nu o să ne iasă chiar perfect, mm -hmm. adică poate o să ne iasă rătun sau poate nu o să fie colțurile mm -hmm. perfecte. Nu am făcut pătrat sau nici o formă geometrică, am făcut abia a doua oară când mm -hmm. am plinit o formă. Când ați avut un lider, da? mai aveam o puțin și reușeam să fac mm -hmm. să am observat, facem da. Uh -huh. A fost ușor sau dificil să comunici și să colaborezi cu colegii tăi? A fost destul de ușor, da? doar că la coordonare a fost mai greu, uh -huh. aveam ochii legați. Ochii legați, dar ceva lipsea, nu? Nu puteai să te folosești toate simțurile tale, nu? Da. Ok? Mulțumesc, Daniel, cum te-ai simțit? În prima parte a fost dificil, Așa. dar în a doua parte a fost mai ușor, că am uh -huh. avut la coordonator pe Anton. Uh -huh. A fost mai ușor când a fost un coordonator. Da. Uh -huh. Ok. Zim, dar cum a fost pentru tine? Um, la primul și la al doilea. Prima parte a fost puțin mai greu, doar că prima parte a fost și mai amuzant pentru că eram să găsesc și nu aveam cine să ne spună ce așa, că tot ne căutam mâinile pentru că vedeam. Era dificil, nu? Era mai dificil, dar era și mai amuzant. Dar uh -huh. atunci când am avut pe Antonia să ne drume ce să facem, a fost mai ușor să ne dăm seama mm -hmm. unde fiecare, de la mai dreapta, de la mai stânga. Mm -hmm. Și prima rundă mi-a plăcut foarte mult, pentru că acolo s-a văzut cât de bine ne înțelegem unul cu altul. Mm -hmm. Am fost puțin cam agitați, într-adevăr, mm -hmm. dar ne-am descurcat în cele din urmă. Mm -hmm. Mi-a plăcut rezultatul final. Mm -hmm. Ca lider, trebuie să dau niște sarcini foarte clare, exact, pe, pe care, care să le înțeleagă pe toată lumea. Da, da. da. 
Dar s-au mobilizat bine, au mai vorbit și ei între ei. Uh -huh. Nu am fost singura care a zis uh -huh. ce să facă. Uh -huh. Și, în final, au fost uh -huh. foarte bine. Ok, mulțumesc! Al doilea exercițiu pe care l-am desfășurat la clasa a șasea a urmărit ca ei să realizeze care sunt abilitățile de care are nevoie un lider, în primul rând, și comunicarea în echipă, dar și abilitățile unui lider, așa cum ei însă și au remarcat și au realizat. Un lider trebuie să țină cont de toți membrii pe care îi are o echipă și cu cât sunt mai mulți, cu atât este mai dificil pentru lider, pentru că trebuie pe toți să-i coordoneze și să își dea seama de perspectiva fiecăruia. Nu a fost întotdeauna ușor să fac acest lucru. Um, au folosit tot felul de strategii, unii chiar um, um, și uh, o strategie audio, adică au bătut în masă, pentru că acum aveau ochii închei și nu puteau să vadă, adică au fost inventivi și creativi, au găsit strategii um, și sigur că la fel s-au simțit bine. Grupa care a fost cea mai mare a întâmpinat cele mai multe dificultăți, cel puțin în prima parte, când nu au avut coordonator. În a doua parte s-au descurcat mult mai bine. Atunci când au avut coordonatorul, liderul, au reușit în cea mai mare parte să facă și ei să facă acel pătrat aproape perfect, sigur că da. Este foarte important pentru ei să aibă expunere la astfel de activități care le dezvoltă spiritul de colaborare, spiritul de empatie, comunicarea între elevi, pentru că în timpul orelor, să zicem, profesorii folosesc lucruri în echipă și concluziile pe care ei le trag din astfel de activități ajută ca în cadrul orelor și în cadrul activităților pe care le desfășoară în echipă să le pună în practică și să le fie mai ușor. De aceea și în cadrul de dirigenție desfășurăm astfel de, eu desfășor astfel de activități cu elevii, tocmai pentru uh, ca ei să fie mult mai conștienți de uh, rolul pe care îl are lucru în echipă și de faptul că ei pot colabora și pot comunica dacă, sigur, dacă, mai, dacă fac unele compromisuri sau dacă îl ascultă și pe celălalt cu atenție.